Английские СМИ сообщили печальные новости о состоянии здоровья Шумахера. Газета Ру Спорт. Екатерина Кулиничева в СМИ появились новые подробности о состоянии здоровья знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. Восстановление спортсмена продвигается крайне медленными темпами. Британское издание «Экспресс» со ссылкой на анонимные источники из числа врачей Михаэля Шумахера распространило новые неутешительные данные о состоянии здоровья легенды Формулы-1. 12 месяцев Шумахера равно год назад, 29 декабря, несчастный случай на горно-лыжном курорте Мерибель во Франции поразил мировую общественность. Семикратный чемпион мира в фоторепортаж. 21 по данным таблоида, темпы восстановления бывшего гонщика являются медленными и по-прежнему нет гарантий, что 46-летний спортсмен когда-либо вернется к нормальной жизни. Прогресс идет болезненно медленно. И чуда на горизонте не видно, отметил анонимный источник британских журналистов. Каких-либо комментариев со стороны представителей Шумахер относительно распространенных британскими СМИ новостей пока не поступало. Напомним что 29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Предположительно, один из самых знаменитых пилотов в истории Формулы-1 по каким-то причинам сошел с оборудованной трассы, наехал на камень, упал и ударился головой. Расследование, проведенное полицейскими, квалифицировала произошедшую как несчастный случай. После нескольких операций более пяти месяцев Шумахер находился в медикаментозной коме, из которой его вывели только в июне 2014 года. В сентябре гонщика выписали из французского госпиталя, и он продолжил восстановление в своем поместье в Швейцарии, где для него фактически была оборудована частная клиника на дому. Еще во время пребывания гонщика во Франции семья Шумахера Желая максимально оградить свою частную жизнь от возникшего ажиотажа, приняла решение свести к минимуму общение с прессой. Родные Михаэля отказались предоставлять журналистам информацию о ходе восстановления гонщика и запретили делать это медицинскому персоналу. А в его швейцарском доме был оборудован специальный тент, призванный предотвратить попытки папарацци сфотографировать Шумахера за пределами особняка. Шумахер проходит критический рубеж весь мир следит за состоянием здоровья легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. За прошедшие месяцы представители гонщика ограничились лишь несколькими краткими сообщениями на тему его здоровья. Однако недостаток информации спровоцировал рост слухов и прогнозов зачастую не подкрепленных достоверными данными. При этом спектр появлявшихся новостей был самым широким, от умеренно оптимистичных сообщений, Шумахер плачет, когда видит жену и детей, до крайне пессимистичных известий о его предполагаемой смерти. А летом прошлого года неизвестный похитил копию истории болезни экс-пилота Формулы-1 и предлагал ряду СМИ приобрести бумаги за 50 тысяч евро. По информации Экспресс Сейчас за Шумахером круглосуточно присматривает команда из 15 медиков. На постоянной связи с ними и семьей гонщика находится французский профессор Жан-Франсуа Паен, проводивший Шумахеру операцию на мозге. Но гарантий, что семикратный чемпион мира в Формуле одном восстановится, дать никто не может. Шумахер по-прежнему не говорит, не ходят и ограниченно реагируют на окружающую действительность. При этом медицинские расходы семьи немца уже превысили 10 миллионов фунтов стерлингов, около 15 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что для покрытия этих затрат родные Шумахера распродают часть его имущества, в том числе гоночные болиды. Хотя данных о наличии серьезных финансовых проблем у семьи Михаэля нет. В декабре прошлого года менеджер гонщика Сабина Кем также заявила, что почти все прежние партнеры бывшего пилота Формулы-1 продолжают его поддерживать. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Автоспорта. Читайте также.